بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة نستمع إليكم محاضرات فاونديشن أو مديسين اليوم إن شاء الله محاضرة اللكتشر 5 ميديكال تيرمينولوجي اليوم نأخذ الرسبيراتري ميديكال تيرمز بسم الله وعليه ندم مثل ما اتفقنا المحاضرات راح تكون يعني الان في ال يعني نحاول نتكلم باللغه الانجليزيه حتى انتم منا وجاي بعد تتعلمون يكون عندكم ميديكال او ميديكال او لا انجلش لانجويج فلوينسي يعني تكلم باللغه الانجليزيه بدون استخدام اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. Now we will take the major terms describing the structure and function of the respiratory system. The respiratory system is the body's breathing system. It involves the exchange of oxygen and waste gases. in the atmosphere and the body and its cells. The waste gases includes the CO2, carbon dioxide. As you see in the picture, respiratory system divided into two parts upper respiratory tract and lower respiratory tract upper includes upper respiratory tract includes the nose with the, the nasal sinuses with the sinuses and the pharynx and the lower respiratory tract begins with the larynx then the trachea bronchi and finally the lungs and also The lungs are covered with a membrane called the pleura. The diaphragm is the separating part of the membrane between the abdominal cavity and thoracic cavity. Tabas bi bab al tarjama al Arabi bab musaada. احنا الجهاز التنفسي ينقسم الى جزئين جزء علوي جزء سفلي الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي الجهاز التنفسي العلوي ينتهي بالحنجره يتكون من الانف والملحقات اللي هي الجيوب الانفيه دائر مدار الانف والبلعوم الجهاز التنفسي السفلي يتكون من يبدا من الحنجرة والنوب الرغامي أو الرغامي والقصبات الهوائية بتفرعاتها ونهايتها بالرئة الرئة تغطى بغلاف اسمه الغشاء الجنب وهناك هو الحاجز أو الحجاب الحاجز اللي هو الدايفرام اللي يفصل بين التجويف البطني والتجويف الصدري حقيقة يوجد تفرعات أيضا للبرونكا مثلا عندك الرايت برونكاس والليفت برونكاس بعدين البرونكا كل برونكاس هي قصبة هوائية تتقسم إلى برونكيولاي القصيبات الهوائية الفارنكس كذلك في تقسيمات النازل 
فارنكس وعندنا اورو فارنكس وتفرعات حقيقة ان شاء الله تعالى في وقتها ناخذها ان شاء الله تصنيف هذا الجهاز التنفسي علوي يوسف لي حقيقة بفائدة لانه الامراض راح تكون عندنا مستقبلا يعني من تاخذ الامراض عندنا ابر سبايرات تراكت ديزيزز ولور سبايرات تراكت ديزيزز اور انفكشنز يعني التهابات جهاز تنفس العلوي والتهابات جهاز تنفس السفلي لانه طريقة العلاج راح تختلف ولهذا كان هذا التصنيف الآن هذه الصورة شوية أوضح أكثر عندنا هنا هو اللور سبارت الإتراكت إنفكشن اللور سبارت الإتراكت العفو جهاز تنفسي السفلي يبدأ باللارنكس اللي هي الحنجرة وبعدين الترايكيا الرغامي بعدين عندنا الرايت البرونكاي اللي هنا ينقسم الى حقيقة بالنسبة لبرونكاي او البرونكاس مفرد مالتها برونكاس عندنا الرايت وليفت الرايت ينقسم الى رايت برايمري برونكاس ورايت سكندري برونكاس برايمري اولي سكندري ثاني والترشري هو ثالثي او ثلاثي وعندنا سمولر برونكاي سمولر يعني اصغر ذلك الليفت ينقسم الى ليفت برايمري برونكاس ليفت سكندري برونكاس ليفت ترشري برونكاس وسمولر برونكاي هذه التقسيمات حقيقة لأنه آه راح تكون يعني مهمة في الأمراض اللي تصيب الجهاز التنفسي آه راح تتحدد لنا مكان المرض بالضبط وشدة المرض يعني the location and the severity of the disease يعني عادة الجهاز التنفس السفلي الأمراض ما تكون أخطر من الجهاز التنفس العلوي باعتبار أكثر أهمية من الجهاز التنفسي العلوي لأن هنا تكون في اللانكس رئتين هي عملية الاكسشينج أوف ذا غازز يعني أوكسجين أند CO2 الجهاز التنفسي العلوي هو مجرد يعني ال يعني البايبس يعني تناقل الخطوط الناقلة للهواء الجهاز التنفسي السفلي هذه الصورة يعني بجهاز تنفسي وبتفاصيلها بتفرعاتها طبعا هنا عندنا اللانج الرايت لانج تكون بيها إذا تلاحظون شوية تقوم بالصورة بها ثري لوبس أو ثلاث فصوص أبر ميدل لور بينما الليفت لانج بها تو لوبس الصين اللي هو الأبر أند لور تشوفوا الفص الفص هذا الخط اللي يفصل بين الفصوص عندك اليسار عندك جزئين فقط بينما اليمين بها خطين ف خط واحد فاصل هنا يعني باليمين تكون خطين فثلاث فصوص في الرئة اليمين وأكو مثل التجويف بالرئة اليسرى هو هذا مكان اللي يعني أو الفراغ اللي يقعد به الهارت القلب Now we will take the terms of the respiratory system or respiratory tract. 
respiratory system وهنا أنا بين قوسين خلي لك حتى الصوت حتى شلون تلفظ الكلمة respiratory system is the is the system or the body system the body system for breathing yes we for breathing external respiration or external respiratory process عملية تنفس خارجي is the exchange of air between the body and the outside environment عندنا عمليات تنفس نوعين تنفس خارجي وتنفس داخلي خارجي هو التنفس أو عملية التنفس بين الجسم والمحيط الخارجي أو أو المحيط أو أو الهواء الخارجي environment outside environment environment هنا silent ما نفضلها environment الآن ما 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 تقدر internal respiration Exchange of oxygen and carbon dioxide between the cells. Here, the oxygen, you know, means it comes from the cells to the brain through the blood vessels and the hemoglobin. In the process, it comes from the blood vessels to the brain. وستنسحب الثاني أكسيد الكربون اللي هو الكربون دايوكسيد من الخلايا إلى الدم يرجع لنا وين يرجع يرجع من عن طريق الدم أو الدم إلى حتى تتخلص منه عن طريق يعني إلى الخارج وهذه العملية نسميها internal respiration exchange of oxygen and carbon dioxide between the cells lung الرئة One of two organs of respiration, left lung and right lung, located in the thoracic cavity, where oxygenation of blood takes place. Amaliyat al-Aksaja, the Adam. Respiratory tract. أو respiratory tracts المجاري التنفسية ولهذا المصطلح اللي احنا نستعمله بكثرة في الأمراض تسمع التهاب المجاري التنفسية على غرار التهاب المجاري البولية هناك ايش عندنا urinary tract respiratory tract infection RTI المصطلح اللي الطب راح يجيكم بالامراض مستقبلا RTI respiratory tract infection بينما هناك المجاري البولية يصير UTI urinary tract infection UTI يعني هذا يستعمل بكثرة ان شاء الله راح يحتاجون مستقبلا respiratory tract passage ways through which air moves into and out of the lungs. Respiratory tracts include the upper respiratory tracts, the lower respiratory tracts. The upper gonna tip the nose, then to the larynx. The lower tip to the larynx, then to the B. نهاية ال إلى الألفيولاي الألفيولاي أو الملخ المفرد مالت الألفيولاس اللي هي الحويصلات الهوائية الألفيولاي راح تجينا بعدين أي أل في إي أو أل أي تريكيا اللي هي رغامي جزء من ال اللور 
respiratory tracts, airway from the larynx into the bronchi, وتسمّى uh, أيضاً ال wind bike نقوب الهواء مصطلح عامي wind bike هذه تسمية يعني common term أو مصطلح عامي العامي يسموه wind wind bike Next term is inhalation, means breathing or breathing in. And also, inspiration is also the same as inhalation. Uh, inhalation, inspiration. Axial inhalation or exhalation, exhalation, ex. H A L I T I O N هذا المصطلح المعاكس exhalation هذا وعكس inspiration هو expiration expiration يعني مجرد توخر ال N I N تخلي E X تصير عندنا inhalation المصطلح المعاكس هو exhalation يعني breathing out Inspiration, I guess, uh, expiration. Inspiration, shahiq. Wa expiration, wa azafir. Nose, sternal structure supported by nasal bones and containing nasal cavities. Nostril, nostrils, he wa al menchar. Nose, bi mencharain. مفرة يعني الصفحة واحدة من النوز هو النوسترلز external opening of the base of the nose also called external nares يعني أما نسميه نوسترل أو نسميه external nares هنا الفتحات ما لدينا هنا اثنين واحدة يعني واحدة هذا الكابتي يعني تجويف الأنفي خلنا نسميه uh, opening in the external nose whereas enter enters the body uh, nasal cavities يعني مجموع النوسترز هو أو داخل الأنف هو النزل نزل سبتم الفاصل أو الحجاب أو الحاجز الأنفي خلينا نسميه عربي cartilages genius يعني غضروفي division of the external nose هذا البنص الحاجز ولهذا عندنا في حالة مرضية نسميها نازل سبتل ديفيشن انحراف الحاجز الأنفي بعض الأشخاص اللي يتعرض إلى حادث في وجهه مثلا انضرب على وجهه أو ضربة قوية على الوجه يصير عنده انحراف في الحاجز الأنفي يعني هو عبارة عن مضروف فهذا الشيء يصير عنده يصير عنده انسداد بالأنف يصير يعني دائما خشمة احنا نقول بالهامية خشمة مسدود يحتاج إلى عملية تقويم أو تصحيح الحاجز الأنفي سبتوبلاستي يسموه سبتوبلاستي بعدين إن شاء الله تاخذوها هذه في المرحلة الخامسة في مادة الـ ENT اللي هي الأنف مادة الأنف أذن حنجرة من ضمن مادة الجراح فـ nasal septum والحاجز الأنفي الغضروفي بارا نيزل ساينسز اللي هي الجيوب الأنفية area of the nasal cavity where external air is warmed by blood in the mucous membrane line طبعا هي الله سبحانه عز وجل خلق هذه التجاويف أو الجيوب الجيوب الأنفية الفائدة منها هي حقيقة الهيوموديفيكيشن يعني يعني شلون هنا عندنا نسا air conditioning عملية تكييف الهواء الهواء إذا دخل بوضعيته إلى الرئة مباشر دون أن يترب يعني يوصل درجة الحرارة سبعة وثلاثين درجة حقيقة راح يكون راح يدمر الرئة يدمرها بشكل مباشر والإنسان يموت إذا كان الهواء اللي تتنفسه أنت أقل من سبعة وثلاثين في داخل هاي الجيوب الأنفية أكو لايننج ميوكس لايننج 
يعني احنا نسميه الاغشيه المخاطيه بيها بلاد بيها بلاد البلاد دائما احنا ثابت الحراره مالته سبعة وثلاثين لهذا احنا نسمى من الكائنات او المخلوقات الثابتة الحرارة مو متغيرة الحرارة اه يعني دائما حرارة الدم بالجسم تكون سبعة فهنا الدم شو يسوي راح ما يدخل الهواء هنا راح تدخل هنا الهواء يصير عملية إذا كان الهواء بارد عملية تدفئة وإذا كان حار راح يكون عملية تبريد هاي الهواء راح يدخل داخل هاي الجيوب يعني في قبل لا يروح للرئة تصير عملية اير كونديشنينج عملية تهوية وتعديل لدرجة الحرارة بحيث تكون سبعة وثلاثين درجة مئوية قبل لا تدخل للرئة و يعني هنا ايش راح يصير حفاظا على الرئة يعني الحرارة إذا كانت أعلى أو أقل من سبعة وثلاثين راح تتلف الرئة مباشرة من الخارج فهي هذه مفادتها هي لترطيب أو تكييف الهواء الداخل للجهاز التنفسي أو خصوصا الرئة سيليا أو احنا نسميها الشعيرات الهوائية هير لايك إكستنشنز إكستنشنز يعني يعني متف يعني أشياء بارزة يعني أشياء بارزة للخارج شعيرات أو سيلز سيرفيسز أو سيل أو سيلز سيرفيس يعني طالعة على السطح بالمجال التنفسية that usually provides provides some protection حماية by sweeping كنس thickness foreign particles away شعيرات الهوائية أو الشعيرات اللي موجودة بالمجال التنفسية تكنس الأجسام الغريبة من الجهاز التنفسي ولهذا أنت خلال يعني الالتهابات اللي تصير بالجهاز التنفسي راح تصير عندك طبعا هنا ايش راح تسوي هي هاي تكنس الأجسام الغريبة من الأسفل إلى الأعلى وتوصلها إلى منطقة البلعوم أو الحنجرة أو هنا أنا رح يصير عندك إحنا نسمي الجاج ريفلكس أو الرغبة بالسعال تصير القحة أثناء الالتهابات وهاي القحة رح تطلع هاي الأجسام الغريبة اللي هي خارج الجسم هو نوع من أنواع الحماية للجهاز التنفسي عملية تنظيف أو غسل بارنكس اللي هو البلعوم الباسج واي the bag of the mouth for air and food والتسمية العامية إلى throat إذن إلى throat هو نفس المصطلح الفارنكس هو المصطلح العلمي والthroat هو المصطلح العامي وهو بالعموم مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي جزء من الفارنس هو النيزو فارنس احنا عندنا الفارنس فارنس هو اجزاء النيزو فارنس والاورو فارنس جزء من عنده هو النيزو فارنس يعني جزء قريب على النوز portion of the throat again the throat هو نفس الفارنس above the soft palate soft palate هو حقيقة الرعين أو جزئين من البلد البلد هو سقف الفم عندنا الهارد بلد soft palate سقف الفم عندك لا تتحسس بسرعك أول منطقة منها هي عظمية والمنطقة بهاي طبعا المنطقة اللي وراها ما تقدر توصل إلا لو وصلت لها راح يصير عندك قادر في نفس تخيل هي سوفت هي نن بوني يعني مو عظم هنا النيزو فارنكس هو البورشن اوف ذا ثروت اللي يصير فوق السوفت بليت يعني بعد السوفت بليت 
Loft belirtildi anlatıyorum ve o flexible muscular sheet. Bize avali flexible tarayıp değil. That separate the nasal pharynx from the rest of the pharynx. If so, the normal entry and the period is a vocal cords, yani hibar sorti. هي طبعا جزء من اللارنكس ستربس خيوط الاثيريال تشو طبعا انتو هذا النسيج الطلائي الاثيريال راح يحضوه بالهستولوجي خلايا طلائية او النسيج الطلائي خلايا خاصة بها انواع الاثيريال سيلز Feel to show that vibrate, vibrate, يعني جب التردادات اللي هو هذا الصوت يتحرك يعني بشكل منسق and play major role in the production of the sound. Thyroid cartilage اللي هو روف ال درقي thyroid جاي من thyroid gland هي الغدة الدرقية. اللي هي احنا نسميها النفس اللي هي نفسها ادمز ابل فاحة ادم اذا تتحسسها من الخارج اكو فد ندفو نص الرقبة يعني هو هذا هذا ثايرويد كارتليج فاحة ادم ادمز ابل هنا هنا يعني هو هسه نفس الثايرويد كارتليج هو نفس ادمز ابل Thyroid cartilage that is supportive structures of the larynx. So, حماية للارنك. يعني هي soft tissue نسيج رقيق. هذا مثل الدرع صاير دار ما دارها. Larger in males than in females. الفعل عادة تكون أكبر بالmales. الذكور أكثر من الأناث ولهذا صوت الذكور يكون أجش أو أش يعني خشن أكثر لأنه هذا الكارتليج له علاقة بالهرمونز اللي هو التستوستيرون كل ما تكون نسبة التستوستيرون عالية كل ما تصير أكبر ولهذا في بعض الأناث بمعص اللي عندهم فرق زيادة في هرمون التستوستيرون يصير عندها الصوت أكثر أجش هورسنس أوف فويس هورسنس أوف فويس الصوت الأجش أو الثخين احنا هذه حالة مرضية تصير في بعض الإناث بسبب زيادة هرمون التستوستيرون برانكاس البلورال مالتها هو الجمع يعني بي ال دوت هذا الجمع مالتها هو برونكاي وان اوف ذا تو ايرويز فروم ذا تريكيا تو ذا لانكس ميدياستاينا اللي هو الميديان بورشن اوف ذا ثوراسيك كافيتي سبتم او يعني التاريخ الثاني له Septum between two areas of an organ or cavity. يعني هو الفاصل بين ال هنقول الرئة اليسرى والرئة اليمنى. ال coronary cavity. يعني تجوي الصدر ينقسم إلى جزئين. جزء خاص بالرئة اليمنى وملحقاتها وجزء خاص بالرئة اليسرى وملحقات. وهذا الفاصل اللي بيناتهم نحن نسميه مديستاينا. Slides, أو يعني الآن نسأل في pictures. هنا أنا أبنا قلنا inhalation و exhalation أو inspiration و expiration. يعني الهدف من هاي الصورة هو إنه إنه 
نشوف انه بالانهيليشن الثوراسي كيفيتي يبدي تاخذ نفس يبدي يتوسع بينما بال بالانسبيريشن او الاكسبيريشن يبدي شنو يبدي يتقلص طبعا داخل الثوراسي كيفيتي احنا عندنا ما يسمى بالنيجاتيف بشر او الضغط السالب ولهذا انت تقدر تتنفس تاخذ الهواء بالشهيق وكان داخل صدرك ضغط موجب مثل ما يصير ببعض الحالات المرضية مثلا اذا واحد صار عنده نزف داخل الجويف الصدري احنا نسميه الهيمو ثوراكس هيمو اتش اي ام او ثوراكس اللي هو الست يعني الست يعني وجود دم داخل الرئة او الجويف الصدري هنا راح يصير بوزيتيف بريشر هنا ينقطع النفس او التنفس ما يقدر ياخذ نفس لان بعد صار شنو النورمال هو انه يكون نيجاتيف بريشر ف النيجاتيف بريشر داخل التجويف الصدري راح يخلي ينطيه قابليه انه تستنشق او تسحب الى حد معين يوصل احنا نسميه زيرو بريشر بعد ماكو نيجاتيف بريشر هو هذا الحد الاعلى للاستنشاق بعدين شي يصير انت بالعضلات مالتك الواحد بالونه البالونه عاده من تنفخ بها اا راح تصير بنت تضغط عليه هنا راح تسس بيدك تضغط على البالونه راح يصير او طوبة مثلا يصير البوزيتيف بريشر بضغط هذا مال الايد نفس الشيء عضلات القفص الصدري من تضغط خلص راح تضغط السو بوزيتيف بريشر راح الهواء اللي دخل داخل الرئه راح يطلع خارج الرئه بعمليه الزفير ااا بالانهيليشن للدايفرام اللي هو الغشاء او الحاجه بالحاجز اللي فاصل بين الجهاز التنفسي او التجويف الصدري وتجويف البطن ابدومينال الكافيتي ان ثوراسي كافيتي دايفرام كونتراكت يعني يبدي شنو يسطح يصير مسطح أه هنا ايش راح يصير الفيرتيكال دايمنشنز يعني الابعاد العموديه العموديه يعني للتجويف راح تزيد فبالانهليشن الحجاب الحاجز ينزل اللي هو عباره عن عضله ينزل باتجاه البطن راح يسحب يشفط الهواء الداخل العمليه تنعكس بالاكسليشن راح يصير شنو انه الحجاب الحاجز يصعد لفوق يتقلص يصير مثل الدوم مثل القبة يعني يرتفع للأعلى يعني منحن يصير مو مو يعني بشكل مستقيم ريلاكسيشن يصير هنا ريلاكس هنا الفيرتيكال دايمنشن نارو او ديكريز قل من يصعد لفوق راح يصير 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 بوزيتيف بريشر العضلات التنفس راح تتقلص تدفع الاضلاع للداخل تصير مثل عملية العصر شلون واحد يعصر او يضغط على بالونة او او او, أو هاي الطوبة اللي بيها هواء فاش راح يصير راح يخرج ينضغط الهواء اللي بداخل الرئة الى الخارج سبحان الله هذه العملية تم بتنسيق أو تناسق بدون ما نحس وهي سبحان الله تكون سهيق أو شهيق وزفير بانسيابية وبشكل معد يعني متناغم بين عضلات الجهاز أو عضلات القفص الصدري والحجاب الحاجز والرئتين سبحان الخالق على هذه النعمة شكرا لها
next term is borax borax or chest cavity تجويف في الصدر ثورax كلمة ثورax يعني chest cavity أو هو أن تسمي ثورax براس الكافيتي لورا أو جمع مالة بلوري اللي هو الغشاء الجلد اللي يغطي الرئة which is double layer يعني طبقتين حقيقة هو بال of membrane membrane غشاء making or making of the outside of the lungs parietal عندنا أو visceral بلورا يعني هنا دين الطبق الخارجي احنا نسميه parietal بلورا الأوتر لاير والفيزيرال اللي هي الانر لاير أو البلورا دورا الكافيتي هذين الطبقتين بيناتهم في السائل أو كافيتي تجويف وهذا حقيقة يعني فائدة أنه يحمي الرئة من من الأضلاع يعني التجويف الصدري يعني الرئة إذا تجمع الرئة يعني فد عضو رقيق إذا مباشرة على الأضلاع راح تتأذى لكن هذا هذا شيء يسوي يصير مثل الكوشن آه يعني مثل الحماية يعني شلون الأير باك فسبيس بين ذا تو بلوري إبكس اللي هو القمة توب موست سكشن أو ذا لانك كل بارت الهايلوم أو هايلوس اللي هو ميد سكشن أو ذا لانك where the nerves and the vessels enter and exit يعني المنطقة الوسطى للرئة اللي يدخل من خلالها الأعصاب والأوعية الدموية the base القاعدة atom section of the lung superior loop وعندنا middle loop وعندنا inferior loop superior احنا قلنا الأعلى middle هو الأوسط inferior هو الأسفل topmost loop of each lung middle section of right lung لأنه احنا ال left lung ما بيها قلنا ال left lung بيها superior loop و inferior loop يعني فقط فصين و ال right هي اللي بيها three loops superior loop middle loop و inferior loop فال middle loop ما موجود بي ال left lung لأن هي الصغيرة تكون بسبب أنه الهارت يكون على الجهة اليسار فهي أصغر من اليمنى لأنه المكان صغير بسبب يعني وجود الهارت الدايفرام إحنا قلنا هو ممبرينس مصل هي عضلة between the abdominal and thoracic cavity that contract and relax during the respiratory cycle contract during inspiration and relax during expiration الوضع هذه لأنه ممكن راح نسير يعني على شكل سؤال و إذا قلص الحجاب الحاجز إذا قلص أثناء الشهيق و ينبسط أثناء الزفير intercostal muscles costal يعني بدو يعني أضلاع يعني بين الأضلاع العضلات اللي بين الأضلاع muscle between the ribs مصل بين الذربس طبعا هي بين الذربس او يعني بين الاضلاع اكو مصلز واكو فازلز اللي هي الاوعيه الدمويه ويوجد ايضا نيرز اعصاب ومستقبلا ان شاء الله تعالى يعني اكو فد قاعده جدا رائعه كنت حفظوها انه نحتاج بعض الاحيان نخلي يعني chest tube اللي هو الأنبوب اللي نخليه في الصدر اللي تنفيس إذا كان أكو هواء داخل الصدر أو أكو دم قبل شوية ذكرنا أنه يصير positive pressure فدائما أحفظوها قاعدة الله سبحانه عز وجل دائما يعني وخلقنا الإنسان في أحسن مين يعني أكو في يعني ترتيب من الإنسان الانتركوستال سبيس دائما هذا الفاصل او بين الاضلاع مخلي الاوعيه الدمويه والاعصاب جوا الرب جوا الرب مو فوق حمايه من تريد تخلي تيوب حتى مات يعني من تريد تخلي الصوند مستقبل ان شاء الله بالقوارب تكون ناضبة لا تخلي الصوند جوا الرب خليها فوقه 
وقرب يعني من تخليها تخلي باتجاه الجزء يعني الطرف الضلع العلوي مو السفلي يعني اذا السفلي راح تضرب العصب العلوي ما ضربه ما شاء الله هاي بعدين تاخذوها في الثوراسك كارديو ثوراسك سيرجري بالمرحلة الخامسة شكرا جزيلا نراكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة حفظكم الله ورعاكم بعينه التي لا تنام بحق محمد وآله الكرام والسلام